বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে আমেরিকা হচ্ছে বাংলাদেশকে স্যাংশন দেওয়ার একটা থ্রেট করছে এবং হচ্ছে আমি এই খবরটাকে এই ব্যাপারটাকে বম্বশেল বলে আখ্যায়িত করছি আইম সাম ওয়ান যে হচ্ছে সবসময় বরং পুষব্যাক করছি এই ধরনের গুজব ছড়ানো এই ধরনের প্রোপাগান্ডার প্রোপাগান্ডিস্টদের প্রোপাগান্ডার যে কিছু একটা হইলেই বিরোধী দলের যারা তারা তাদের কর্মীদেরকে উত্তেজিত করার জন্য এবং নিজেরা ফিল গুড পাওয়ার জন্য কেউ যদি মুখ খুলে ক বলে এটাকে কলকাতা হারবল বানায় ফেলে সেটা নিজেদের বেলায় কিন্তু আবার প্রতিপক্ষের বেলা না প্রতিপক্ষের বেলায় আবার তখন উল্টাটা করে আর কি হ্যাঁ তো সবাই তাদের মতো করে গান ধরে আর কি হ্যাঁ অ্যাট দ্য সেম টাইম আই গ্যাস এটাও এস্টাবলিশ করার চেষ্টা করবো যে বিভিন্ন সময় সময় এগুলো করছি সেগুলো আমি গর্বের সাথে আপনাদের সামনে আজকে দাবি করতে পারি প্রায় নাইনটি নাইন পয়েন্ট নাইনটিন পার্সেন্ট ক্ষেত্রে মিলে এটা খুবই ইন্টারেস্টিং একটা ব্যাপার আপনারা যারা রেগুলার আমার সব শো দেখে আসতেছেন তারা এটা জেনে থাকবেন হ্যাঁ অলমোস্ট কখনোই বেমিল হয় না যাই বলি হ্যাঁ এটা একটা ইন্টারেস্টিং সো এটার আমি কি একটু এটা নিয়ে গর্বিত হতে পারি না অবশ্যই পারি ওকে সেটা কিছু টাচ করে দেখাবো বিভিন্ন সময় সময় যে কেন আমি দেখাবো সেটার কারণ হচ্ছে যে এই স্যাংশনটাকে যেহেতু আমি একটু ইয়ে করতেছি ইম্পর্টেন্স দিচ্ছি সিগনিফিকেন্স দিচ্ছি আর কখনোই আগে দিই নাই এবং যেগুলোকে কখনোই দিই নাই সেগুলো যা আলটিমেটলি আসলেই কোথাও যায় নাই সেই প্রমাণটা একটু দেখাবো দেখাইলে আশা করি যারা দেখে আসছেন জানেন তো জানেন তারপর আশা করি একটু ভিত্তিটা পোক্ত হবে আমার আলোচনার অ্যাট দ্য সেম টাইম বুলশিটার ভদ্রলক্ষে যারা বুলশিট বলে বেড়ান বছরের পর বছর কোনো বুলশিটি মিলে না ওনাদের বুলশিটি একটু প্রমাণ দেখা প্রমাণ দেখাবো না জাস্ট আই গ্যাস একটু টাইম ক্রোনোলজি নিয়ে আলোচনা করবো তাতে করে যেটা হবে যে তাদেরটা ডিবাং কারণ আমি যদি ধরেন শুধু হ্যাঁ আমার দিকটি উপস্থাপন করি করে ব্যাখ্যা টাকা করে দেখাই তখন আপনি প্রশ্ন করতে পারেন ঠিক আছে আপনি যা বললেন মেক সেন্স সাউন্ডস গুড ওনারটাও তো মেক সেন্স তাইলে না না ওনারটা ডাজেন্ট মেক সেন্স ওইটা এই জন্য একটু দেখাবো আর কি নাইলে তো আলোচনাটা কম্প্রিহেন্সিভ হবে না ওকে এটা হচ্ছে সেই কি বলে জানি সেই প্রেস রিলিজ এই যে প্রেস স্টেটমেন্ট ও ও ওইটা সেকেন্ড ই করি নেই আমি ভিডিও স্টার্ট রেকর্ডিং ওকে এইবার ও ও মিস্টেক মাই ব্যাট হোল্ড অন সেকেন্ড Stop recording. U.S. Department of State website announcement of visa policy to promote democratic elections in Bangladesh. This is an important thing. In Bangladesh, there is no action in the world of America. There is no action in the world of America. In Bangladesh, there is no action in the world of America. There is no action in the world of America. There is no action in the world of America. There is no action in the world of America. Not necessarily. There is no action in the world of America. There is no action in the world of America. Humanitarian grounds. মানবতা পরিস্থিতির কারণে দিছে সো ওইটার সাথে ন্যাচারালি নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই এখন একজন বিরোধী দলীয় লোকজন দেখবেন সব কিছুর মধ্যে টাইম না খালি তাদের সুবিধা মতো এটা ওখানে ভরে দেবো এটা এখানে ভরে দেবে প্লিজ এই জন্য বলতেছি গার্বেজ ট্রাভেজ মাথা থেকে বের করে একটু শোনেন না ওইটার সাথে এটা আমি জোর গলায় দাবি করতেছি ন্যাচারালি কোনো সম্পর্ক নাই এই ধরনের এক্সট্রা পলিউশান টেনে টেনে নিজের সুবিধা মতো এগুলো নেওয়া যদি বাদ দেন আপনি ফ্যাকচুয়াল কথা যেটা সেটা হচ্ছে বাংলাদেশে নির্বাচন নিয়ে আমেরিকা এর আগে কখনো কোনো স্যাংশন দেয় নাই কোনো অ্যাকশান দেয় নাই এই প্রথম একটা অ্যাকশান নিল স্টেটমেন্ট দেওয়া হয় এগুলো জীবন ভর স্টেটমেন্ট দিয়ে আসতেছে আমি ওই পোস্টটা খুঁজছিলাম খুঁজে পাইলাম না সেটা হচ্ছে দুই হাজার আঠেরো নির্বাচনের আগে বারোটা হইতেছে ইউরোপিয়ান দেশ স্টেশন বা বারোটা দেশের রাষ্ট্রদূতরা মিলে আপনারা যারা খবর খবর তখন ফলো করছেন জেনে থাকবেন এবং আমার অ্যাক্টিভিটি ফলো করলে সেটাও জেনে থাকবেন রিমাইন্ড করাই দিচ্ছি তখন বারোটা দেশের রাষ্ট্রদূতরা মিলে একটা স্টেটমেন্ট দিয়েছিল নির্বাচনের আগে যে তারা বাংলাদেশে সুষ্ঠু নির্বাচন দেখতে চায় ও রে বাবা রে বিরোধী দলের লোকেরা এটারে নিয়ে লাফা লাফি আপনাদের বিশ্বমানের রাজনীতি বিশ্লেষকদের ব্যাখ্যার পর ব্যাখ্যা যে এইবার নির্বাচন না হয়ে কোনো উপায় নাই বারোটা দেশের রাষ্ট্রদূত লিখিত বক্তব্য দিছে একজোট হয়ে এটার ওজন বুঝতেছেন আপনারা না না এটার কোনো ওজন নাই তখন আমি প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে ফেসবুকের মধ্যে ওই পোস্টটা খুঁজছিলাম খুঁজে পাইলাম না দেখাইতে পারতাম হ্যাঁ কারণ আমার তো প্রচুর ফ্রেন্ডলিস্ট পলিটিক্যাল বিশ্লেষক বড় বড়ো মাপের অনেক ফলোয়ার হলো পলিটিক্যাল বিশ্লেষক এত ফলোয়ার কেন ওনাদের বলেন তো কারণ ওই যে সার্ভ করে মবকে এই কারণে ওকে মব যেটা শুনতে চাই না এটা এভাবে বলবো না যারা সার্ভ করার উদ্দেশ্যে লিখে ওনারা নিজেরাই এমন ব্লাইন্ডেড যে মিলে যায় আর কি খাপে খাপে বসে যায় ডাফ টিল করে ওনাদের কথাবার্তার সাথে মবের যাওয়া পাওয়া যা হোক আঠারো নির্বাচনের আগে যখন ষোলোটা দেশ বারোটা দেশের বারো না ষোলো ওয়াট এবার ষোলো কেন বললাম আই গেস বারো ছিল তখন যে নর্তন কুটন হয়েছিল সেটা প্রতিবাদ করেছিলাম আমি এইটুকুলো আলোচনা করতেছি কেন যে সেগুলোর সাথে এটার পার্থক্য কোথায় আমি তখন সেগুলোকে সব ডিসমিস করলে এখন ডিসমিস করতেছি না এই জিনিসটা বুঝে দিতে চাচ্ছি যা তারপর দেখেন আরও কী কী ডিসমিস করছি যে দেখেন একটা ভিডিও এখানে এই যে এটা অল দ্য প্রাইম মিনিস্টার্স ম্যানের পর জাতি সেনাবাহিনী ও
কিছু হয়েছিল নাকি জাতিসংঘ বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে কোনো দিয়েছিল কোনো এম্পার ইয়ে টেরিয়ে না স্যাংশন টেকশন কিছুই দেয় না ওকে আপনাদের এত এত অ্যানালিস্ট সব ওকে বুলশিট বুলশিট আর কি ওকে তারপর দেখেন এইখানে এই যে হাউ দ্য এলিট ফোর্স র্যাপ টেরোরাইজেস দ্য পিপল অফ বাংলাদেশ ডয়চে বললে ডকুমেন্টারি হওয়ার পর আবার আরেক নর্তন করতে শুরু করছে আপনাদের পলিটিক্যাল অ্যানালিস্টরা এবার নাকি প্রমাণ দিচ্ছে সেখানে আমি আলোচনা করছি এই পর্ব আপনারা গিয়ে দেখলে জানবেন সেখানে আমি বলছি কোনো ঘোরার ডিমো নাই এগুলোর না নাটকবাদগুলো নাটক করতেছে যেটার বলতেছে এরা কী জানি বলে উইসেল ব্লোয়িং এটা এরা উইসেল ব্লোয়িং বলে না কেন বলে না সেই ব্যাখ্যাটাকেও করছি করে সেই পর্বে আলোচনা করে দেখাইছি বারো মিনিট ধরে কী ঘোরার ডিম বলছি হ্যাঁ সেখানে আলোচনা করে দেখাইছি যে মিনস নাথিং মিনস জিরো আশা করি বাই নাম আপনারা জানেন এটার কারণে কী হয়েছে এখন দেখেন আপনাদের যারা কানা এরা টান দিয়ে বলবে যে ও এটার কারণেই আমেরিকার স্যাংশন আসছে এদের আচ্ছা যাক বুলশিটটা আমাদের আশা করি ইয়ে করা শেষ কিছুটা আনরেপ করা এটা করা দরকার ছিল এটা করা দরকার ছিল নাহলে আপনাদের মনে একটা প্রশ্ন আসতে পারে যে ও আপনারটা ঠিক ওনাদেরটা কেন ঠিক না এটাই দেখাতে চাচ্ছে ওনাদেরটা কখনোই ঠিক হয় না নেভার আমি বললাম তো আমি তো ওনাদের সাথে কানেক্টেড এনাদের অ্যাক্টিভিটি দেখি যেই একটা আলামত করে কখনোই এবং আই ক্যান টেল ইউ অলরেডি যে এনাদের কথাবার্তা কোনোটাই ধারে কাছে তুই সীমানা দিয়ে যাবে না এবং এই যে আরেকটা বাইদা ওই ভুলে যাওয়ার আগে এখানে তো এই যে তখন আবার আরেক নাচানাচি শুরু করছিল কি জানি কি একটা বিল হয়েছিল রি রি এফর্মিং দ্য কমিটমেন্ট এই যেগুলো বলছে কি জানি এটা কোথায় এই যে গতকাল ইউএস কংগ্রেসে বাংলাদেশ নির্বাচন বিষয়ে একটি বিল পাস হয়েছে বিলের বিস্তারিত লিঙ্ক কমেন্টে দিয়ে দিছি যা হোক এইটা নিয়ে আবার এক নাচানাচি বিন পলারা শুরু করছে ওরে বাবার এই বা আমেরিকাতে বিল পাস হয়েছে এইবার ফাটাই ফেলবে কী করবো সেই করবো সেখানে আমি আবার এই যে ব্যাখ্যা করে আলোচনা করে দেখা যে আপনারা যত খুঁজা খুঁজা বার করেন চিপা চাপা থেকে আপনারা তো খুঁজে বের করতে হবে না যে কথাটা এটা আমি হাজার বাড়ি কথাটা বলছি এই লেখাতেও এটা দেখা যাচ্ছে বলছিলাম যে আমেরিকা বা বহির্বিশ্ব যদি বাংলাদেশের নির্বাচন বিষয়ে কোনো পদক্ষেপ নিতে চায় সেটা সবাই এমনিতেই দেখতে পাবে হারিকিন দিয়ে খুঁজে বের করতে হবে না খালি জোড়া তালি দিয়ে এ থেকে বি বি থেকে জি এটা থেকে ওইটা ওইটা থেকে ঘোরা ঘোরার ডিমের থিউরিতে একটাও মিলে না এত নাটক করতে হবে না যখন আসবে তখন সবাই খালি চোখে দেখতে পাবে না এবার সেটা আসছে আর কি না সেটা কতটুকু মিন করছে সেটার সিগনিফিকেন্স কতটুকু কতটুকু যাবে বলে আমি মনে করি সেগুলো আলোচনা করবো আশা করি দেখবেন যে আমি যেগুলো বলবো ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ সেগুলোই হবে নাম্বার ওয়ান টু বিং যে আপনাকে অবশ্যই চোখটা খোলা থাকতে হবে কানার মতো সারাদিন কানামি করলে হবে না নাম্বার ওয়ান নাম্বার টু বিং ইউএসএতে আসা ডেফিনেটলি হেল্প নেই ইন টার্মস অফ অ্যাটলিস্ট ইয়ে জিও পলিটিক্স বোঝার ব্যাখ্যা করা ইট ডেফিনেটলি হেল্প নো ইন দ্যাট যে এখানে আসা এখানকার কালচারটা বুঝতেছি মানুষজন কীভাবে ভাবে ওটা বেটার বুঝতেছি এবং খবর খবর আর একটু অ্যাক্টিভলি ফলো করায় আর একটু বেটার কালচারটা বুঝতেছি সো এটা আসলে খুবই ইম্পর্টেন্ট আপনার সিআইএর চিফের একটা ইয়ে দেখছিলাম পডকাস্ট জোর গানের সাথে উনি বলতেছিল যে যখন ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয় তখন বলছিল যে বলতেছিল এরকম যে ওরা যখন এক্সপিরিয়েন্স করে যে হয়তো বা ইয়ের পুতিনের পুতিনের যে ড্রাইভার সেই ড্রাইভার পুতিনের কাজ পর্যন্ত তো যাওয়া সম্ভব না পুতিনের বাসার হয়তো বাবরজি বা পুতিনের যে ড্রাইভার তার সাথে খাতির জমানোর চেষ্টা করে করে পুতিনের পার্সোনালিটিটা বোঝার চেষ্টা করে ড্রাইভারের সাথে খাতির জমা হয়তো পুতিনের কাছ থেকে কোনো ইন্টেলিজেন্স বের করতে উঠে পারবে না রাইট পুতিনের আশেপাশে দুই চারজন লোক মিলে হয়তো খুব টপ লেভেল ডিসিশনগুলো নেয় সো ড্রাইভারের কাছ থেকে কোনো ইন্টেল পাবে না ড্রাইভারের কাছ থেকে হাজির যেটা জানতে পারবে পুতিনের পার্সোনালিটি কীরকম ওর চিন্তা ভাবনা কীরকম ওর ওর ক্যারেক্টারটা কীরকম সো এটা কেন ইম্পর্টেন্ট তাদের বোঝার জন্যে যে যখন ওরা পুতিনের ক্যারেক্টারটা কীরকম কী টাইপের মানুষ সে সে কীভাবে ভাবে কীভাবে বিহেভিয়র করে কীভাবে চিন্তা করে এই জিনিসগুলো সম্পর্কে একটা ধারণা পাইলে তখন সে কী ধরনের পলিসি নিতে পারে যেমন ইউক্রেন যুদ্ধে সে কি যখন থ্রেট করতেছে সে নিউক্লিয়ার বোমা মারবে সে কি আসলে নিউক্লিয়ার বোমা মারবে এটা জান এটা এটা যদি আমেরিকা তো এটার উপর একটা মেজর ডিসিশন নির্ভর করে আমেরিকার রিয়েক্ট করার সো তারা সেটা যখন ওই ধরনের ড্রাইভারের কাছ থেকে পুতিনের পার্সোনালিটি সম্পর্কে যা একটা ধারণা করতে পারে যেন মনে হয় না পুতিন এই ধরনের কাজ করতে পারে মুখে মুখে ধরনের এসে ক্যামেরার সামনে নানান রকম চাপাবাজি ফটকামি কথাবার্তা বলবে কিন্তু বিহাইন্ড দি স্ক্রিন তারা তখন এটা একটা ডিসিশন নেওয়ার ক্ষেত্রে তাদের উপকার হয় যেমন ডোনাল্ড ট্রাম্প ডোনাল্ড ট্রাম্প হলে ও ও যে টাইপের পাবলিক ও মেইবি সে এরকম কাজ করে বসতে পারে তারপর বাইডেন না বাইডেনে কাজ করবে না সো পার্সোনালিটিটা বোঝা ইম্পর্টেন্ট রাইট কেন আলোচনা করলাম কারণ আমি মনে করি যে এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যে কালচারটা বোঝা সেই ধরনের মানুষ সেখানকার মানুষ কীভাবে ভাবে কীভাবে অ্যাক্ট করে এগুলো বোঝাটা ইম্পর্টেন্ট সো আই গেস দ্যাট হেল্প মি ইন দ্যাট এখন আপনি বলতে পারেন তো আপনাদের আমেরিকার মধ্যে তো প্রচণ্ড বিশ্লেষক বসে আছে তার হাত তো ঝা বলে কোনোটাই মিলে না দেখি আপনার উল্টা ঢা বলে এবং সবসময় যদি আপনারটা মিলে তাহলে তো ওনাদেরটা ভুল হতে হবে
আশা করি এগুলো বলে কারণ এতগুলো কথা কেন শুরুতে বলতে হইলো কারণ বাজারে পাঁচশোটা থিউরি চলে আসছে অলরেডি এবং সব থিউরির এদের সাথে স্রোতের বিপরীতে যেহেতু কথা বলতে হয়েছে সব কিছু একটু সামনে রেখে একটু নিজের পায়ের নিচে একটু মাটিটা একটু শর্ত করে না নিলে তো আপনারা মনোযোগ দিয়ে শুনবেন না হ্যাঁ সো এবার মনোযোগ দিয়ে শুনেন আশা করি হ্যাঁ শুনেন যেহেতু আমার সাকসেস রেট মোটামুটি নাইনটি শুনেন মনোযোগ দিয়ে কী বলি হ্যাঁ মিলে দেখেন হয় কিনা এবং আমি উচিতে যত রকম ভিডিওতে যত রকম প্রফেসি করছি ইফ ইউ উইল সেগুলো যদি ভুল হয়ে থাকে যান খুঁজে খুঁজে বের করে আমাকে প্রমাণ দেন এই যে দেখেন আপনি এটা বুঝছিলেন হয় না ওইটা বুঝছিলেন দেখুন সব হইতেছে কনফিডেন্ট আর কি আমি এখন এই কারণে একটু ওকে সো লেটস গেট স্টার্টেড উইথ উইচ ওয়ান মেবি এইখানে এটা একটু পড়ে রাইট সো অ্যানাউন্সমেন্ট অফ ভিসা পলিসি টু প্রমোট ডেমোক্রেটিক ইলেকশনস ইন বাংলাদেশ এখনও কোনো অ্যাকশন নেয় নাই থ্রেট করছে বাট এটা খুবই স্পেসিফিক খুবই ডিরেক্ট এবং খুবই খুবই ভয়ানক হ্যাঁ ওকে সেখানে আসতেছি কীভাবে তার আগে এই যে লাস্টের একটা ইম্পর্টেন্ট পার্ট এই যে এই জায়গাটা দেখা শুরু করি এই যে এই যে এই জায়গাটা এই এইটা এই যে আপনাদের বিশ্লেষকদের আরেকবার ডিবাং করে নিই একটু হ্যাঁ আমি দেখলাম লিখতেছে একজন বিশ্লেষক লিখছেন ও কি লিখছেন পড়ে শোনাই এগুলোই লিখতেছেন ওনারা যে আমার বিশ্বাস স্টেট ডিপার্টমেন্ট একটা পর্যায়ে ডিসাইড করেছে তারা হাসিনার ক্রমাগত আক্রমণের আচরণের একটা প্রতিক্রিয়া দেখাবে শেখ হাসিনা যে কিছুদিন ধরে কথাবার্তা বলতেছে অনেক এটার প্রতিক্রিয়া হিসেবে নাকি এটা আসছে তো এখন আপনি বলতে পারেন ভাই আপনার এটার সাথে তো ওনার থিউরি মিলল না আপনার থিউরির সাথে তো ওনার ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ডিগ্রি উল্টা থিউরি হইল যেটা সবসময় হয়ে আসে ওনাদের সাথে আমার পুরা উল্টাটা তো এখন আমি প্রমাণ এখন আমার হাতে ফ্যাক্ট আছে দেখানোর জন্য যে আমার কারেক্ট এবং ওনারা যে ভুল খালি সারাটা জীবন ভুল হয়ে আসলো সেটা এখন প্রমাণ দেখাইতে পারবো এটা এখন আর দাবির জায়গাতে নাই শেখ হাসিনা যখন আজকে থেকে কবের ছিল ওই ভিডিওটা দেখেন তো এই যে এই আলোচনাটা করছি শেখ হাসিনা সংসদে দ্বারায় বলছে যে আমেরিকা চাইলে যে কোনো দেশের সরকার বদলাইতে পারে শেখ হাসিনা সংসদে দ্বারায় এই কথাটা বলছে আজকে থেকে এক মাস আগে এই ভিডিওটা করছিলাম মানে এক মাস আগে উনি কথাটা বলছিলেন সংসদে দাঁড়ায় তখন আমি বলছিলাম আমার থিউরি ছিল যে যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এগুলো বলতেছেন এই সাহসের জায়গা থেকে যে ভদ্রলোকরা এইসব কথাবার্তা পাত্তা দিবে না যে একটা পাতিল দেশের এক প্রধানমন্ত্রী কি বললো না বললো এই জন্য রিটিলিয়েট করবে এটা ওনার শ্যাশ্রামি এগুলা ভদ্রলোকদের এইসব শ্যাশ্রামি এগুলা ট্রাম্প হইলে মেবি মেবি ইয়াস ট্রাম্প হইলে এটা ভিন্ন ব্যাপার এই ধরনের জায়গা কিন্তু এখানে আমরা দেখতেছি বড় বড় বিশ্লেষকরা দাবি করতেছেন যে শেখ হাসিনার কথার জবাবে নাকি স্টেট ডিপার্টমেন্ট এগুলো দিছে হ্যাঁ ঠিক আছে কী পরিমাণ লেম কথাবার্তা এবং দাবি দেওয়া এবং চিন্তা ভাবনা সেটার এখন আমরা একটা প্রমাণ দিয়ে আর কি দেখেন আচ্ছা আমি কী বলছিলাম সেটা আগে শুনে নিই এখন মানুষ প্রধান থেকে হঠাৎ করে বলতেছেন কেন বলার সাহস দেখাচ্ছেন কেন ইলেকশনের আগে এইটা কি ওনারা উনি ডেসপারেট উনি কি এটা সিগনাল করতেছেন যে মানে আমেরিকার কোনো ভূমিকা নিবে যে কারণে উনি আগে থেকে এগুলো বলা শুরু করতেছেন যে আমেরিকা চাইলে এই সরকার বদলাইতে পারে এগুলো বলতেছে কারণ ওনাদের আমেরিকা কোনো ভূমিকা নিবে এবার এই কারণে এগুলো বলতেছেন মনে হচ্ছে মনে হচ্ছে নাহলে উনি এই কথা এইভাবে এগুলো সংসদে দাঁড়ায় এবং পুরোপুরি আমেরিকার কনফ্রন্টেশন যে হ্যাঁ তো আপনাদের দেশে গণতন্ত্র আছে নাকি আপনাদের দেশে তো বর্ণবাদ আছে যদিও মিথ্যা কথা কিন্তু এগুলো বলছে যেভাবে করে একজন প্রধানমন্ত্রী সংসদে দাঁড়ায় এগুলোকে আমেরিকার কানে যাচ্ছে না এক সেকেন্ডের মধ্যে চলে গেছে আমেরিকার কানে সো উনি এত ডেসপারেট কেন আমি চাই না আমার মনে হচ্ছে আমার থিউরিটা হচ্ছে যে সম্ভবত আমেরিকা এবার একটু আরেকটু বোল ভূমিকা নিবে সম্ভবত এই কারণে উনিও ডেসপারেট ডেসপারেশন দেখাচ্ছেন ওকে তার মানে আমি এখানে আলোচনা করতেছি যে আমেরিকা সম্ভবত কোনো একটা ভূমিকা নিতে যাচ্ছে যেটা আমি আলোচনা তো করছি লিখছিও কোথায় কোথায় যে আমার হাফ ভাবে এবার মনে হচ্ছে আমেরিকা কোনো একটা অ্যাকশান নিতে যাচ্ছে এটা ইন্টারনালি শেখ হাসিনা বা সরকার জেনে গেছে এই কারণে শেখ হাসিনা এবং মন্ত্রীরা যে ধরনের কথাবার্তা বলা শুরু করছে তাতে করে মনে হচ্ছে যে অলরেডি চলে আসছে অ্যাকশান বা আসতেছে পাইপলাইনে আসে এটা ওনারা জানে তো জেনে গেছে যেহেতু এখন যেহেতু বিষয়টা কীরকম মনে করেন যে আপনি ওই যে ভিক্ষুকরা বাংলাদেশের ভিক্ষুকগুলো যে কাম করে আর কি ভিক্ষুক আসছে আপনার কাছে ভিক্ষা যেতে ভাই দুটা টাকা দেন দুটা টাকা দেয় একেবারে আপনার হাত পায়ে ধরে একেবারে খুব অনুনয় বিনয় খুবই বিনয়ী ভদ্রলোক যদি আপনি বলেন যে মাফ করেন সাথে সাথে ঘুরে কিন্তু ফোস ফোস করা শুরু করে হ্যাঁ এই ফুকিন নিয়ে আপনি এনে সে এর আগে এতক্ষণ বিনয় ছিল এখন ফোস ফোস করতেছে কেন কারণ সে যা বুঝে গেছে এখন আপনি আর দিবেন না আপনার আপনার সাথে বিনয় দেখে লাভ নাই কারণ আপনার কাছ থেকে কোনো পাওয়ার আশা আর নাই সে হ্যাঁ আপনি তার বিট সার্ভ করতে যাচ্ছেন না এই কারণে সো শেখ হাসিনা বা সরকারি এদের এটা ব্যাপার আচরণটা ছিল এরকম যে থিরুটা আমি দিলাম যে তারা টের পেয়ে গেছে যে আসতেছে কিছু একটা সো এই কারণে এখন ফুসফুস করতেছে এখন আর ভয়ের কিছু নাই কারণ যদি এমন হইতো তারা এখনও শিওর না আসবে কি আসবে না তখন খুব খামোশ হয়ে থাকতো জোরে বাব
ওনারা শেখ হাসিনা এই কথা বলাতে নাকি স্যাংশন আসছে আমার থিওরিটা ছিল যে স্যাংশন চলে আসছে সেই কারণে এগুলো বলতেছে আর ওনাদের কথা হচ্ছে যে না স্যাংশন ওনার শেখ হাসিনার কথার জবাবে আসছে খুবই হাস্যকর একটা আমার আমার দৃষ্টিতে খুবই লেম এবং হাস্যকর একটা অবজারভেশন ওকে দেখি তো আমি যে আমার এটা প্রমাণ দিতে পারি কিনা এক মাস আগে শেখ হাসিনা কথাটা বলছে দেখেন তো স্যাংশনটা কবে আসছে স্যাংশনটা আসছে আজকে থেকে যদিও আজকে হইতেছে অ্যান্টনি ব্লিঙ্কন এটা হইতেছে ইয়ে করছে কি জানি বলে এই কি বলে এখানে টুইটারে টুইট করছে টুইট করায় তো আলোচনা উঠে আসছে তার ওয়েবসাইটে কবে আপডেট করছে জানি না ওয়েবসাইটে কি যখন স্যাংশন দিছে বা দিবে বলে ঘোষণা দিছে তখনই আপডেট করছে নাকি আজকে আপডেট করলো সেটা যায় না কিন্তু এখানে বলতেছে দ্য ইউনাইটেড স্টেটস নোটিফাইড দ্য বাংলাদেশি গভর্নমেন্ট অফ দিস ডিসিশন অন মে থার্ড আজকে থেকে আধা মাস আগে আজকে কত তারিখ আজকে চব্বিশ তারিখ এক মাস আগে আজকে থেকে এক মাস আগে সরকারকে অলরেডি জানিয়ে দিছে আমেরিকান সরকার যে তোমরা যদি এগুলো করো তাহলে তোমাদের স্যাংশন আসতেছে তার মানে এক মাস আগে যদি সরকারকে জানায় থাকে তারও দুই মাস আগে থেকে বাংলাদেশ সরকার ইন্টারনালি জানে যে কাগজপত্র লিখা হচ্ছে আসতেছে হ্যাঁ স্যাংশন তো তার মানে শেখ হাসিনা এগুলো বলা শুরু করছে ওই যে স্যাংশন আসতেছে জেনেই কথা বলা শুরু হয়েছে এই থিওরিটা আমি দিছি ওইটার প্রমাণ যে ওনারা আর একটু শোনারব নাকি না আচ্ছা শোনার দরকার নাই যে সম্ভবত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পারতেছেন যে কিছু একটা আসতেছে এই কারণে এগুলো বলতেছেন নাইলে বলতেন না এই সাহস দেখাইতেন না এই সাহস এখন এখন আর সাহস দেখাচ্ছেন না এখন রাগ ছাড়তেছেন স্যাংশন আসার আসা চলে আসছে সো বেসিক্যালি যেটা বলতেছে যে যে থিওরি দেখেন খালি থিওরির পর থিওরি খুবই হাস্যকর থিওরি কোনো টাইমের বেড়া ওনাদের এই প্রমাণ দিতেছি আর কি বেসিক্যালি হ্যাঁ সো তার মানে দেখা যায় এবং এই যে রিসেন্টলি হচ্ছে যে ইয়ে করে নিছে কি জানি বলে রাষ্ট্রদূতদের হইতেছে প্রোটোকল বা অথবা এক্সট্রা যেই সিকিউরিটি প্রোটোকল ওটা উঠিয়ে নেবে বলে মন্ত্রীরা রিসেন্টলি লাফ ছাপ শুরু করছে এটা কত এক সপ্তাহ আগে এসব কথাবার্তা বলা শুরু করছে মন্ত্রীরা হ্যাঁ তার মানে কি এই যে দেখেন মেয়ের তিন তারিখে এটা বাংলাদেশ সরকারকে জানানো হয়েছে তার মানে এগুলা জানার এটা জানার কারণে এই সরকারের কম নাছানাছি করতেছে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এত কথা বলে বেড়াচ্ছেন এই যে দেখেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলতেছেন আর একটা ইন্টারভিউতে দেখাই ওই যে ইয়ের সাথে ইন্টারভিউ বিসির সাথে ইন্টারভিউতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলতেছেন যে আমার মনে হচ্ছে আমেরিকা আমাকে আর রাখতে চাচ্ছে না সরাই দিবে এই যে শোনেন I don't know, maybe they don't want me to continue or the progress we are making for Bangladesh. They may not accept it or... This interview is going to be a few days ago. That means that this is a sanction of the war. এটাও হইতেছে এই ভিডিওটার সম্ভবত দুই সপ্তাহ আগে আমরা জানতাম না যে স্যাংশন চলে আসতেছে মানে স্যাংশন তো আসে না স্যাংশনের থ্রেট আসতেছে প্রধানমন্ত্রী কিন্তু কিন্তু জানান কারণ এই স্যাংশনের থ্রেটের ব্যাপার মেয়ের তিন তারিখে ওনাকে জানানো হয়েছে উনি ইন্টারভিউ দিচ্ছেন দুই সপ্তাহ আগে একই কথা উনি সংসদে যে কথাটা বলছিলেন যে সম্ভবত সরান কি আমেরিকা চাইলে যে কাউকে সরাইতে পারে এখানে একই কথা বলবেন যে আমেরিকা সম্ভবত আমাকে চায় না তখন আমরা জানতাম না যে অলরেডি চলে আসছে খবরা খবর এই কারণে এরকম করতেছেন এখন যেহেতু জানি এখন এই যে প্রমাণ তখন কি জানলাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সব কথা বলতে বললে বেড়াচ্ছেন দেখে স্যাংশন আসছে না স্যাংশন চলে আসতেছে বা আসছে জেনেই উনি এই কথাগুলো বলা শুরু করছেন রাইট সো আশা করি আমার এই থিওরিটা কারেক্ট প্রমাণিত হয়েছে এবার তাহলে আমার কথা শুনে অন্যদের কথা শুনেন না হ্যাঁ ওকে কত বলছি এটা শুনবেন এগুলো শুনে শুনে আপনাদেরও মাথা খারাপ বুঝাইতে গেলে আমি গালি খাই উল্টা কথা বলে ওকে না এবার এই স্যাংশনটা নিয়ে ওকে এটার ইম্পর্টেন্সটা কোথায় বা সিগনিফিকেন্সটা কোথায় বলে আমি মনে করি নাও এখানে দেখেন এখানে কী বলছে অ্যানাউন্সমেন্টে বেসিক্যালি অ্যানাউন্সমেন্টে বলছে যে কে আন্ডার দিস পলিসি দ্য ইউনাইটেড স্টেটস উইল বি এবল টু রেস্ট্রিক্ট দ্য ইস্যুয়েন্স অফ ভিসাস ফর এনি বাংলাদেশি ইন্ডিভিজুয়াল বিলিভড টু বি রেসপন্সিবল ফর আর কমপ্লিসিট ইন আন্ডারমাইনিং দ্য ডেমোক্রেটিক ইলেকশন প্রসেস ইন বাংলাদেশ ওকে নাও স্যাংশনটা কেন দেওয়া হয় জিনিসটা আগে বোঝেন ইম্পর্টেন্সটা স্যাংশনটা দেয়া হয় কোনো ব্যক্তির উপর রাইট যেমন ধরেন রাশার অনেক বড় বড় এই যে ইউক্রেন যুদ্ধ নিয়ে অলিগার যারা তাদের উপর স্যাংশন দিচ্ছে আমেরিকা বাংলাদেশের র্যাবের এদের উপর স্যাংশন দিচ্ছে আমেরিকা সো একটা রাষ্ট্র যখন এগুলো করে বেড়ায় তখন রাষ্ট্রের কিছু মানুষকে কেন স্যাংশন দেয় মানে ওই রাষ্ট্রের উপর না দিয়ে মানুষকে কেন দেয় এটার কারণ হচ্ছে রাষ্ট্রের উপর স্যাংশন স্যাংশন দিলে যেমন ইরান নর্থ কোরিয়া একটা রাষ্ট্রের উপর যখন স্যাংশন দেয় তখন সাফার করে রাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ ওই চোর বাবার পাটপাড়গুলো কখনো সাফার করে না ওই উপরের যে প্রধানমন্ত্রী চোররা তাদের টাকা পয়সা পেটে যাইতে থাকে সাফার করে সাধারণ মানুষ রীতিমতো দুর্ভিক্ষ লেগে যায় ওই সব দেশে আমদানি টামদানি বন্ধ থাকে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে যায় একটা অবস্থা তৈরি হয় রাইট সো ইরানে আপনার ইরানের কিন্তু মিলি ইয়েতে কি জানি এত ড্রোন টেকনোলজি বা ড্রোন ইয়ে এত রিসার্চে ওরা এত আগে গেছে কেন কারণ তাদের কিন্তু বিমান বাহিনী খুবই দুর্বল বিমান বাহিনী নাই বললেই চলে কেন কারণ ইরানের উপর এম্বার্গো আছে থাকা ইমান ইরান স্যাংশন আছে কোনো 
जरा कमप्लीसिट हो जरा आकाम कूकामगला द्वारा ता जो भय ढुके जाए तन मध्य जाज के का दे दीसे आबार नहीं कारा गए तक तारा जो आकाम कूकाम थामा दे आकाम कूकाम एक्टिवलि अंशग्रहण करार क्षेत्र जो चिलिंग इफेक्ट तैरि है ये जे कारण बोलते खूब ही मारा एक थ्रेट यार चिलिंग इफेक्ट क्योंकि व्हाइड स्प्रेड इट क्योंकि बेस क्वालिटिव एक स्टेटमेंट को कोवान्टिटेटिव ना जो रैबे छजन के दिल अथवा बांग्लेश सरकार मंत्री के सैंशन देव एम ना को धरण कोवान्टिटेटिव स्टेटमेंट ना हंड्रेड पार्सेंट कोवालिटेटिव का दिव्य को ठीक ठिकाना नहीं जी निवाचने झमेला कर दे बताते ना यटार मध्य इनक्लूडेड होते छात्रलीगर सोनार ऐले कथा बोलते नहीं गुंडामी पांडामी कर अमेरिका चले आसें पी एच डी करते बंध रास्ता से हाँ एन आनी बोलते एत खबर डिटेल्स की जा कथा कि असम्भव ना अनेक एत विलियन विलियन ढल डलार सारा पृथ्वी अमेरिका खरच करते हैं फरें पेलोस पिछले एक लिस्ट बनाते पर बांगलेश के खून पांडा कथा कि करते अवश्य पड़े निर्भर कर कतट गुरुत्व दीचे और कि सो हमें अमेरिका एक ऐले पी एच डी करते अनेक आगे एक खबर देखें से समस्त बांग्लेश एक मार्डार कर जोटूक मन कर घटनाटा से बांग्लेश एक पलिटिकल और छात्रलीगर सोनार ऐले से समस्त बांग्लेश एक मार्डार कर रखम छात्रलीग छात्रलीग जो करत परवर्ती अमेरिका आसे पी एच डी करते एन आनी बोलते ये रखम पांडा सन्डा अमेरिका आसलो पी एच डी करते हैं जो बुएटर ऐलेगुल पिटाए मारलो ये के अब्रार के बुएटे छात्र ना भलो छात्री तो हाँ पांडामी को पिटाए मेरे फल से रट सो जो विचार ना होते क्यों अमेरिका आसते हैं यकम आ कि बेपार तो से ही छात्रलीगर सोनार ऐले कैन जिन आलोचना आसे तक हमें मैं स्नीचिंग तो आसल चरित्र नाई ये हमें पर कारण पर नहीं क्योंकि हमार खूब इच्छा हो तरह इूनिवार्सिटी जाना जो अपने इूनिवार्सिटी क्योंकि एक खुनी आसे एक तृत्य विश्व एक मास्तान एखे से बसे आसा कि जानें लाथिमेर साथ ही बेर दी क्योंकि एक दिन वही स्नीचिंग खूब ही हमारे मन है अन्न लेवल क्यारेक्टर एक अपराधी एट एम ना तरह से ये करते स्नीचिंग नैचरलि ना तर अपराधी जो शास्तिप्राप्य से इन्स्योर करते स्टील भय ना कि आसे ना जाह सो ए पांडार और अमेरिका ढुकते पर कथा बोचन नाई नाउ अगेन यमेरिका जे एटे मीन करसे क्या एट इम्लीमेंटेशन है कि ना कौन स्केल इम्लीमेंटेशन है ये एक प्रश्न जैगा ये क्यों कथा हेटे बोले चिलिंग इफेक्ट यहाँ के बला चिलिंग इफेक्ट चिलिंग इफेक्टर मान हम एक हिम शीतल परेश तैरि जाए क्यों जाने ना जो कि होते से कैमने होते से कार्य कौन है कौन मात्रा को धरण सुनिर्दिष्ट को ये नाई को धारणा करार को उपाय नहीं स्टेटमेंटर मध्य क्या पड़े जाए बोझ ढाका भार्सिटर फोर्थ इयर जो पान्ट मन मन चिंता करते हैं जे रीति अमेरिका चले जाब से क्यों ये स्टेट अमेरिकार ये प्रेस रिलीजर आगे क्योंकि तरह मन मन प्रचंड चिंता भावना से हमारे दुईट टार्गेट एक विशेष एक हे अमेरिका निवाचन आखे प्रचंड पांडामी करब कर बी सी एसर मध्य वाइबाउट एक बेनिफिट निब और से ना हो अमेरिका चले जाए क्योंकि तरह प्लैन क्यों जिरो हो गए कारण एन जी से पांडामी कर बी सी एस सुविधा करार जो निवाचने पांडामी कर सुदृष्टि नहीं तेल क्योंकि अमेरिकार जावा रास्ता बंद हो जाए रंध हक ना हक से क्योंकि एन भय आ अपनी चिलिंग इफेक्ट का बोझार चेषा करें जो कारण बोलते इस खूब ही सरिया एक अमेरिका तो अनेक चिंता भावना कर दी है ता तो घास के जिन ये तरह डिसिशन जो निसे प्रथम एक रियल एक्शन नेार एक्शन की हुआ उचित हमें ये देखे हमें आई वज माई माइंड वज ब्लोन जो कि स्टेटमेंट दिल मैं ये एत पावरफुल इन माई भिउ इन माई हाम्बल भिउ एट एत पावरफुल आपनर डेक्ट धरे जो माननीय प्रधानमंत्री बिुदे थ्रेड दी है माननीय प्रधानमंत्री बिुदे हमें सैंशन देव ओट अत पावरफुल हित ना येग स्टेटमेंट जत ना पावरफुल यार चिलिंग इफेक्टर कारण एख प्रचंड भय आतंके थको प्रचुर मानुष अमला टामला गामला मंत्री एम पी सचिव छात्रलीगर सोनार ऐले थे सबाई चिंता कर क्षमत ये आनाब एरा भागचक्षीरा खा हमार कि दरकार लगे निजे भविष्य बनष्ट कर এটা হচ্ছে ধরনের ছাত্রলীগের সোনা ছেলে পিএইচডি করতে যে বাইরে যাবে চিন্তা আছে মাথার মধ্যে সে আর আমি আশা করি পান্ডা মিনতে নামবে না সে মন্ত্রী আমলা যারা আছে তাদের তখন চিন্তা হচ্ছে এখানে দুই কথা দুই রকম চিন্তা হইতে পারে একটা হইতে পারে এইরকম যে ইলেকশনে হারলে তো আমাদের লাশ ফেলে দিবে পিটায় এবং সাধারণত এরা দেশ ছেড়ে পালায় সো আমেরিকার এই ভিসা যদি না দেয় এটা ডিফেক্ট হয়তো ইউরোপের দেশগুলাতেও দিবে না অনেক দেশগুলাতেই দিবে না সো আমাদের ভাগার রাস্তা বন্ধ হয়ে যাবে সো মোর ডেসপারেট হয়ে যে ইলেকশান আমাকে জিততেই হবে আমাদের এই ইলেকশান যে কোনোভাবে আমেরিকাকে বিসর্জন দিয়ে হইল সেটাও একটা হইতে পারে কিন্তু কথা হচ্ছে যে আপনি কি শিওর যে সবাই এই ডিসিশান নিয়ে একযোগে এইভাবেই ভাববে যে লেটস অল কাম টুগেদার অ্যান্ড মেক দিস ডিসিশান যে আমরা আমেরিকাকে না এটা সবাই ইন্ডিভিজুয়ালি চিন্তা করবে তার মতো করে রাইট এবং এবং মাই রিডিং ইজ বেশ একটা আতঙ্কে থাকবে গুন্ডাপান্ডা আর গুন্ডা পান্ডাদের মোটামুটি থার্টি পার্সেন্ট 
এবং এই থার্টি পার্সেন্ট স্পেশালি যারা ডিসিশন মেকিং পর্যায়ে আছে যারা সচিব মন্ত্রী আমলা যেগুলো মূলত অর্কেস্ট্রেস্ট অর্কেস্ট্রেটটা করে আর মাঠ পর্যায়ে যেসব গুন্ডা পান্ডা ছাত্রলীগের সোনার ছেলে যুবলীগের এরা মনে করেন পান্ডারা করে বেড়াবে ওরা জীবন আমেরিকা যাইতে পারবে না তাদের ওই চিন্তাও নেই ছাত্রলীগের যে সোনার ছেলে একটা ধরেন ঢাকা ভার্সিটির অথবা অন্য একটা ভার্সিটি কিন্তু তার মনে একটা স্বপ্ন আছে কখনও আমেরিকা যদি যাওয়া যায় বা ইউরোপের কোনো দেশে যদি যাওয়া যায় সে কিন্তু আর চাবে না এখানে কোপা কোপি করতে রাইট সো এটা একটা খুবই ব্রড এবং খুবই একটা ওভার আর্চিং একটা এটার একটা ইফেক্ট না আশা এটা ইনস্টিট মানে এটার ইয়ে করা হবে কি না ইমপ্লিমেন্টেশান হবে কি না সেই অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সেটা একটা ভিন্ন আলোচনা সেখানে আসতেছি কিন্তু কথা হচ্ছে যে ইমপ্লিমেন্টেশান হোক বা না হোক এই এই জিনিসই অলরেডি অলরেডি অর্ধেক সোজা করে ফেলবে অর্ধেক গুন্ডা পান্ডা ওকে নাও কেন আমেরিকা এটা করতেছে এবং এটা শেষ পর্যন্ত তারা এই ব্যাপারে কি করবে যে দেখেন আমি মনে করি যে এইটাতে আমেরিকা উইল স্টিক টু দিস আমেরিকা উইল স্টিক টু ইট আমি যেখানে আমি সবসময় বলে আসি যে বাংলাদেশকে পাত্তা দেওয়ার আমেরিকার সময় নাই বাংলাদেশের জন্য আমেরিকা কোনো ধরনের ইয়ে যাবে না কোনো ধরনের কনসেন্ট্রেশানে বা কোনো ধরনের অ্যাকশানে যাওয়ার প্রয়োজন নাই এদের বাংলাদেশের মতো দেশের জন্যে সেইখানে আমি যখন ওইটা সেকেন্ড সেইখানে এবং যেটা সবসময় বলি যে আমেরিকা বা সকল দেশই আমরা আমেরিকা ইভেন মরসো মেবি ইভেন মরসো না সকল দেশই আমেরিকা পাওয়ারফুল দেখে চোখে লাগে আর কি যে ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের প্রশ্নে স্যাশ্রামী মিথ্যাচার যত রকম আছে যত রকম মিথ্যা কথা আছে সব যত রকম নির্লজ্জতা আছে এখন চোখ উল্টায় নির্লজ্জতা করতে তাদের কোনো বাধে না রাইট এই আজকে সুদি আরও ভালো কালকে খারাপ পরশু ইজরায়েল ভালো তরশু খারাপ এইগুলো চলতেই থাকে নির্লজ্জের মতো সো সেইখান সেই জায়গা থেকে তাদের ন্যাশনাল ইন্টারেস্টের প্রশ্নে এখান থেকে ব্যাকট্র্যাক করা আমেরিকা অসম্ভব না যেটা ওরা হিস্টোরিক্যালি ঘুরে আসছে নাও এখানে একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ প্লেয়ার বলে আমি মনে করি ইন্ডিয়া এবং চায়না এবং এগুলো আসতেছে মূল কারণ কিন্তু বাংলাদেশের গণতন্ত্র বা আমেরিকা চায় বা আমেরিকা গণতন্ত্রের হইতেছে মানুষ কন্যা এমন কোনো ব্যাপারই না ডেমোক্রেসির পায়রা শান্তির দূত আমেরিকা এমন কোনো ব্যাপার কিন্তু না দে ডোন্ট গিভ এ ড্যাম অ্যাবাউট নাম্বার ওয়ান ডেমোক্রেসি নাম্বার টু ডেমোক্রেসি ইন বাংলাদেশ রাইট তো তারা এগুলো আসলে ডেমোক্রেসির জন্য করতেছে না তারা এগুলো করতেছে তাদের স্বার্থের জন্য এখানে তাদের স্বার্থটা কী যে আপনারা জেনে থাকবেন এখন কোয়াড টোয়াড হচ্ছে জোট টোট গঠন হইতেছে আমেরিকা চাপ দিচ্ছে বাংলাদেশকে সেই কোয়াডের জোটে হইতেছে যোগ দিতে বাংলাদেশ রাজি হচ্ছে না কোয়াড হইতেছে একটা চায়না বিরোধী জোট এবং এখানে আমাদের এই আঞ্চলিক চায়নার একটা বড় হইতেছে শত্রু রাষ্ট্র হইতেছে ইন্ডিয়া সুতরাং ইন্ডিয়ার সাথে মিলে আমেরিকা মিলে চায়না বিরোধী এখানে একটা ইয়ে করতেছে তো সেইখানে বাংলাদেশকে চাচ্ছে পাশে বাংলাদেশের ইয়েটিয়ে ব্যবহার করবে যা হোক সামান্য বাংলা অবদান থাকবে আর কি হয়তো বা তাও স্টিল চাচ্ছে আর কি যা হোক সো সেটা আবার বাংলাদেশ রাজি হচ্ছে না ভয় কারণ বাংলাদেশ তো গরিব দেশ বাংলাদেশ যদি এই ব্লকে চলে আসে ওই ব্লকে আসে রাশা ওই ব্লকে এক ব্লকে আসে চায়না চায়নার সাথে সকল ধরনের লেনদেন তারপর হইতেছে লোন টোন নিয়ে হাজার হাজার ডলারের কাজ করতেছে তারপর চায়নার সাথে এক্সপোর্ট ইম্পোর্ট মানে চায়না তো এখন সারা পৃথিবীর একটা অনেক শক্তিশালী একটা সবার সাথে একটা চায়নার টাই আছে সো আমি বাংলাদেশ আমেরিকা চায়নাকে এক বাদ দিয়ে পুরোপুরি চায়নার কোয়াডটা তো একটা মিলিটারি জোট বোঝার চেষ্টা করেন কোয়াডটা কিন্তু একটা স্পেসিফিকালি মিলিটারি জোট এখানে কি কোয়াডটা কি অর্থনৈতিক জোট আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আই থিঙ্ক এটা মিলিটারি জোট এটা দ্যাট উইল মেক এ ডিফারেন্স দেখি কোয়াড মিলিটারি অ্যালায়েন্স নাকি ইকোনমিক অ্যালায়েন্স কোয়াড ইজ নট এ ফরমাল মিলিটারি অ্যালায়েন্স ওকে ইটস অ্যান ইনফরমাল স্ট্র্যাটেজিক ফরাম ওকে দ্যাট মেক্স ইউ লিটল বিট অফ ডিফারেন্স মেবি মানে বলতেছে যেটা ফরমালি মিলিটারি অ্যালায়েন্স না তার মানে ইনফরমালি এটা একটা মিলিটারি অ্যালায়েন্স ওকে এটা কে বলতেছে সিএনএন ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে তাহলে রিডাই বল ওকে সো বলতেছে ফরমালি মিলিটারি অ্যালায়েন্স না তার মানে ইনফরমালি এটা আসলে একটা মিলিটারি অ্যালায়েন্স ওকে না ইকোনমিক অ্যালায়েন্স ভার্সেস মিলিটারি অ্যালায়েন্সের পার্থক্য হচ্ছে ইকোনমিক অ্যালায়েন্স হইলে আপনি সেটাতে যাইতেই পারেন ওকে ফাইন দ্যাটস ওকে ওয়ান থিং মিলিটারি অ্যালায়েন্স মানে যোগ দেওয়া মানে আপনি সরাসরি ওই রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অবস্থান নিচ্ছেন এইখানে আর ভূগোল বুঝে বুঝায় ভুজুং ভাজুং স্টেটমেন্ট দেওয়ার সুযোগ নেই সো এটা যেহেতু একটা মিলিটারি অ্যালায়েন্স ইনফরমালি ওকে সেহেতু বাংলাদেশের সাথে যোগ দেওয়ার কোনো সুযোগ নেই এটা সরাসরি চায়নার বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া হবে এবং আমেরিকা যেহেতু এখন তাইপি নিয়ে চায়নার সাথে গন্ডগোল হইতে যাচ্ছে দুই হাজার ত্রিশ সালের মধ্যে চায়না দুই হাজার ছাব্বিশ সাল নাগাদ চায়না ওই স্ট্রং অবস্থায় চলে যাবে অ্যাটাক করার মতো বলে ধারণা করা হয় এবং আমেরিকাতে কিন্তু ইন্টারনালি এখন চায়নাকে হইতেছে আমেরিকার প্রধান অ্যাডভার্সারি হিসেবে রেকগনাইজ করা হয়েছে আগে তো আশা ছিল এখন চায়না নাম্বার ওয়ান অ্যাডভার্সারি আমেরিকার সো সব কিছু মিলে এই জায়গা পরিস্থিতি খুবই ঘোলাটে সো আমেরিকান ইন্ট
তাহলে কি আমেরিকা ব্যাকট্র্যাক করতে পারে সেটা তো পারেই আমেরিকার রেকর্ড আছে এরকম করার হ্যাঁ নিজের স্বার্থ প্রশ্নে হান্ড্রেড পার্সেন্ট পুলটি নিয়ে নিবে এখন সরকার যদি কোনোভাবে রাজি করাইতে পারে খুশি করতে পারে আমেরিকাকে তবে এখানে আর একটা জিনিস ব্যাপার হচ্ছে যে এটা খুব একটা এক্সট্রা অর্ডিনারি ব্যাপার হবে যদি সেটা হয় কেন কারণ হচ্ছে ধরেন যে সৌদি আরবের প্রশ্নে সৌদি আরবের সাথে অ্যালায়েন্সের প্রশ্নে বা ইসরায়েলের সাথে অ্যালায়েন্সের প্রশ্নে বা খুব সিরিয়াস জায়গাতে আমেরিকা নির্লজ্জের মতো ব্যাকট্র্যাক করা দ্যাট মেক সেন্স যে ওখানে স্টেক ইস টু হাই সোনার বাংলার স্টেক এত ছোট যে এইখানে নিজেদের ক্রেডিবিলিটি নষ্ট করবে আমেরিকা আই ডোন্ট থিঙ্ক সো আই উড বি সারপ্রাইজ যদি সেটা হয় যদি সেটা হয় তাহলে এটা খুবই সারপ্রাইজিং হবে আমেরিকাকে খুব বড় ধরনের কোনো ধরনের ঘুষ দিয়ে রাজি করাইতে হবে এটা কেন কারণ হচ্ছে এটা একটা পারসেপশান আছে এখানে আমেরিকান এটা মনে করে বলে বিশ্বাস করে যে আমরা সারা পৃথিবীর সামনে এমন কোনো কাজ মানে আমরা সারা পৃথিবীর আদর্শ আমরা সারা পৃথিবী লুকস আপ টু আস এই পালসাল কথাবার্তার কি যা হোক সো আমরা এমন কোনো কাজ করা ঠিক হবে না যাতে করে আমাদের ক্রেডিবিলিটি বিশ্বের সামনে নষ্ট হয় এগুলো বইলে বেড়ায় যদিও ফলো আপ করে না নেসারেলি কিন্তু বাংলাদেশের বেলায় যদি তারা এই এটা করে এটা কিন্তু একটা প্রেসিডেন্ট তৈরি করবে যে তখন অন্যান্য এই যে কথাটা হয় যেমন ট্রাম্প যখন ব্যাকটা করছে ইরান ডিল থেকে বের হয়ে চলে আসে তখন আমেরিকানের এই কথাই বলছে যে এখন আমরা পৃথিবীতে যখন আর কোনো ধরনের ইয়ে করতে যাব কোনো ধরনের চুক্তি করতে যাব কারোর সাথে লেনদেন করতে যাব তখন তো কেউ আমাদেরকে ট্রাস্ট করবে না বলবো যে আমেরিকানরা হয়তো সে ব্যাকট্র্যাক করে তারা তাদের চুক্তি ভঙ্গ করে ইরান ডিল যখন যখন বের আসছে ওবামার সো সো তারা চেষ্টা করে তাদের একটা এফোর্ট থাকে যে আমরা যে কথাটা দিছি কথা দেওয়ার আগে অনেক হিসাব কিতাব করতে হবে কথা দিয়ে ফেললে সেটা রাখার ব্যাপারে তাদের একটা এফোর্ট থাকে সো বাংলাদেশ এবং এগেন যদি আজকে বাংলা সেটা থেকে ব্যাকট্র্যাক করে সারা পৃথিবী দেখতে পাবে যে আমেরিকা এরকম একটা থ্রেট করছে এবং বাংলাদেশ একটা আনফেয়ার ইলেকশন হয়েছে চুরির ইলেকশন হয়েছে এবং আমেরিকা কোনো অ্যাকশন নেয় তারা ফলো আপ করে নেয় অন দেয়ার প্রমিস এটা খুবই আমেরিকার অপটিক্সের জন্য খুবই খারাপ হবে আমেরিকা এটা করার কথা না করবে না আই ডোন্ট থিঙ্ক আমেরিকা এটা করতে যাবে তাদেরকে খুবই বড় মাপের ঘুষ দিয়ে এই জায়গায় আনতে হবে আজ নাহলে ঘোষণা যেহেতু দিয়ে ফেলছে এটার কনসিকুয়েন্স আছে এটা থেকে আর পিছাবে না সহসা আরেকটা ব্যাপার এইভাবে আপনি চিন্তা করতে পারেন যে যখন ইয়ে করে যে আদালতে যখন একটা রায় দেওয়া হয় কোনো একটা আদাল কোনো একটা রায় দেওয়ার সময় আদালত কিন্তু অন্যান্য প্রিভিয়াস বিভিন্ন কেসগুলোকে রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করে যে এই ধরনের একটা সিমিলার মামলায় এই রায় আসছিল সুতরাং এই মামলায় এই ধরনের রায় আসা জাস্টিফাইড সো এটা একটা প্র্যাকটিস আর কি যে ইয়ে হিসেবে ব্যবহার প্রেসিডেন্ট তো নতুন কোনো ধরনের মামলা যখন আসে যে এই ধরনের মামলা আগে কখনো ফেস করতে হয় নাই আদালতে আসে নাই তখন আদালত খুবই সতর্ক থাকে রায় দেওয়ার ব্যাপারে যে আজকে আমি যেই রায়টা দিব এটা কিন্তু একটা প্রেসিডেন্ট তৈরি করবে পরবর্তীতে এই ধরনের মামলার ক্ষেত্রে রায় দেওয়ার ক্ষেত্রে এইটাকে ব্যবহার করা হবে এটাকে সামনে নিয়ে আসা হবে সো আমি একটা ইয়ে সেট করতেছি আমার খুব কেয়ারফুল থাকতে হবে এই ব্যাপারটা অনেকটা এরকম যে আমেরিকা যদি আজকে ফলো আপ না করে আমি আমেরিকা একটা প্রেসিডেন্ট সেট করতেছে তখন নেক্সট টাইম অন্য কারোর সাথে কাজ করতে গেলে তখন এই কথাটা উঠবে যে ও তুমি তো কোনো তোমার কথা রাখো না তুমি ইরান ডিল করে বের হয়ে চলে আসছো তুমি বাংলাদেশকে থ্রেট করছিলা স্যাংশন দিবা বলো এখানে কোনো ফ্রি অ্যান্ড ফেয়ার ইলেকশন হয় না তুমি কাউকেই স্যাংশন দাও নাই দাও ইরান ডিল থেকে বের হয়ে আসছে মনে করেন একটা কথা 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 নেই একটা খুবই ক্লিয়ার কাট অ্যানোলজি ডিরেক্ট অ্যানোলজি সেটা আমেরিকা কিন্তু বলতে পারবে অ্যাটলিস্ট মুখ আছে যে ওইটা ট্রাম্প দেখো সে একটা ক্রেজি সে বের হয়ে গেছে এটা তো একই অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ছিল না আমাদের কিছু করার ছিল না এই এগুলো বলতে পারে এই ক্ষেত্রে এটা বলার কিন্তু অনেকটা সুযোগ নেই যে ট্রাম্প করছে এবার কারণ এগুলো লং স্ট্যান্ডিং পলিসি স্পেশালি ফরেন পলিসির ক্ষেত্রে এগুলো লং স্ট্যান্ডিং পলিসি হয় যে এক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চলে গেলেও পলিসিগুলো স্টিক থাকে সাধারণত ফরেন পলিসির ক্ষেত্রে অ্যাটলিস্ট যা হোক সো আমি যেটা বলতেছি যে সোনার বাংলার জন্যে আমেরিকা ব্যাকট্র্যাক করবে তাদের মুখ রক্ষা ডুবাবে পৃথিবীর সামনে এটা ভেরি হার্ড টু বিলিভ কিন্তু আমি এটাও বলতে চাই দ্য সেম টাইম আমেরিকা সেই রেকর্ড আছে এবং আমি মনে করি যে ভালো রকম টুপ দিতে পারলে আমেরিকা নির্লজ্জের মতো পোলট্রি মারতে পারে যে সব চুরি দেরি করে ফেলছেতেছে আমেরিকা এটা নিয়ে কথা বাড়াচ্ছে না বা তেমন কিছু করতেছে না আই ওয়াশ করতেছে অসম্ভব না কিন্তু আমার ফাইনাল ভার্ডিক্ট হচ্ছে যে না এটা 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 যে এই এটা হবে এটা যেহেতু বলছে এটার ইয়ে এটা থেকে এখান থেকে ব্যাক আউট করবে না সো সব কিছু মিলায় আমেরিকা কালচার যেরকম বুঝি ফরেন পলিসি যেরকম আমি আমার রিডিং আমেরিকান কালচারের আমার যেরকম রিডিং এখানকার লোকাল পলিটিক্স ইন্টারন্যাশনাল পলিটিক্স সব কিছু মিলায় এবং আমার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ নাহলে কিন্তু আপনি একই জিনিস দুজন নাইন একজন দেখবেন সিক্স একজন দেখবেন নাইন আমার নিরপেক্ষ বিশ্লেষণ সব কিছু মিলে আমি মনে করি যে এটা খুবই একটা সিরিয়াস একটা থ্রেট হয়েছে এবং এটার খুবই ফার ফেচ
মাইসেলফ যে এরকম কিছু হইতে যাচ্ছে এটি উনি এরকম নিরপেক্ষ নির্মাণ তো এটা কি তত্ত্বাবধায়ক সরকার দেখেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের জন্য কোনো চাপ দেয় নাই আমেরিকা এটাও মেক সেন্স টু মি ওটা হলে ইন্টারনাল বিষয় না গলানো হইতো বাংলাদেশের ওটা আমেরিকা করতে পারে না থানা পারে অবশ্যই সবই পারে আমেরিকা ছেলে সবাই বাংলাদেশ গরিব দেশ বাতিল দেশ আমি থাপ্পড় মারবে লাথি মারবে সব যায় হ্যাঁ ওই যে বলে না যে একটা কথা আছে না যে গরিবের বউ হইতেছে সবার ভাবি এরকম আর কি কথা বলছেন নাই বাংলাদেশে সব চায় সব কিছু করতে পারে কিন্তু আমি বলতেছি যে ওটা ইন্টারনাল বিষয় ডিরেক্টলি না গলানো হয়ে যায় বাংলাদেশের পল ইলেকশন সিস্টেম কী হবে না হবে ডাজেন্ট ম্যাটার আমেরিকা হাইস যেটা বলতে পারে যে এই যে এই দেশগুলো ডেমোক্রেটিক না তাদের সাথে আমরা কোনো সম্পর্ক রাখবো না এটা আমেরিকা বলার ইতিহাস আমেরিকার আছে রাইট এটা বললে বাংলাদেশ সরকার বলতে পারবে না যে আমাদের ইন্টারনাল বিষয় নাক গলাচ্ছে এখন আমেরিকা যেটা বলছে এটা বাংলাদেশ সরকার বলার কোনো সুযোগ নেই যে আমাদের ইন্টারনাল বিষয় নাক গলাচ্ছে এটা আমেরিকা আমেরিকান ইন্টারনাল ডিসিশন নিচ্ছে যে আমরা আনডেমোক্রেটিক দেশের মানুষজনকে আমাদের দেশে ঢুকতে দিব না এই কথা এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ফাইভ হান্ড্রেড পার্সেন্ট রাইট আমেরিকার আছে রাইট এবং আমি আই এম টেলিং এই ধরনের কোনো কথা দেখবেন কোনো সরকার কারোর মুখ থেকে এখন আর বের হবে না যে আমাদের ইন্টারনাল বিষয় নাক গলাচ্ছে কারণ এটা ইন্টারনাল বিষয় নাক গলানো না কিন্তু যদি ওই কথা বলতো যে ডেমোক্রেটিক সরকার ইয়ের কেয়ারটেকার গভর্নমেন্ট আন্ডার নির্বাচন হইতে হবে তখন লাফাইতে লাফাইতে ফাটাই ফেলতো যে আমাদের ইন্টারনাল বিষয় নাক গলা চেনা সেনা এবং সেটা সঠিক কথা হইতো ইন্টারনেট বিষয় নাক গলা গলানো হইতো এবং সেটা করার অধিকার সুযোগ অবস্থান আমেরিকার আছে যা হোক কিন্তু কথা হচ্ছে যে এখন কিন্তু যেটা করছে এটা আমার কাছে খুবই স্মার্ট একটা মুভ লাগছে খুবই থটফুল এবং খুবই একদম পোক্ত হয়েছে এর চেয়ে ইট কুড নট হ্যাভ বিন বেটার দিন দিস